Bismillahirrahmanirrahim. So we are back with our uh, topic uh, in the atomic absorption spectroscopy or atomic spectroscopy. This uh, class se pehle humne jo discuss kiya tha that was uh, the flame atomization. So today we'll discuss the basics, uh, the main points which will be which are expected to be asked in the objective type of exam or any. Uh, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दैट इज इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन तो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन एज द वर्ड सजेस्टेड यू नो इट हैज समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रिसिटी यू नो इट एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर सैंपल इनटू द एटम्स इनटू द एटॉमिक स्टेट इनटू द एटम्स एंड देन वी कैन स्टडी द एटम्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस and we can study the 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 type of atom is present in the sample and the concentration now for this atomization process to happen any conversion from sample to atoms you require the heat and that heat is generated with the help of electricity so that's called as electro thermal atomization so ye jo method hai this is a, a discrete method ye bahut important hai discrete method means you during the process of atomization your sample is introduced in a discrete manner not in a continuous manner while as contrary to this jo humne pichli class mein dekha tha flame atomization flame atomization that is a continuous method so in that case the sample is introduced in the continuous manner in ek side se analysis bhi hota hai aur yahan continuously your sample is introduced from the nebulizer in the form of aerosols are fine mist into the electro uh, into this atomization chamber so this is basically electrothermal method is a discrete method fine ab now let us go to the the process what actually happens in the electrothermal atomization इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन में बेसिकली हमारा सैंपल जो है इट्स कन्वर्टेड इनटू एटम्स इनटू द एटॉमिक स्टेट फॉर दिस कन्वर्जन थ्री स्टेप्स सैंपल पासिस थ्रू थ्री फेजेस सैंपल पासिस थ्रू थ्री फेजेस इट गोज थ्रू थ्री फेजेस फेज नंबर वन एट एट लो टेम्परेचर एट इनिशियल लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे हमारा जो सैंपल था वी नो दैट इज डिजोल्व द लिक्विड उस सैंपल में दैट सॉल्वेंट इज एवापोरेटेड द सॉल्वेंट गेट्स एवापोरेटेड सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता जो हमने एक्सटर्नल सॉल्वेंट हमारे सैंपल हमने जिसमें डिजोल्व किया था दैट गेट्स इवापोरेटेड और ये टेम्परेचर जो है इट इज यूजली अराउंड वन फिफ्टी इट इज मैक्सिमम अराउंड वन फिफ्टी so it's it's not low temperature but when we compare to these two steps it's a low temperature step number 2 dusre step mein sample ke sath kya hota hai uske sath impurity ho sakti hai kyunki humne geo sample laya hoga ya environmental sample kahin se bhi laya hoga water sample food sample to usme there are different types of compounds present so at this it is slightly higher temperature and uh, it's around 600 degree कंपेयर टू वन फिफ्टी इट इज हायर टेम्परेचर इससे क्या होता है कि जो वोलेटाइल कुछ कंपाउंड होंगे इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटीरियल ऑर्गेनिक इम्प्रिटीज और कंपाउंड इम्प्रिटीज सो दे विल गेट रिमूव नंबर टू इन दी स्टेप नंबर थ्री अब उस सैंपल में जो सैंपल हमारे पास है दैट गेट्स इवापरेटेड इट गेट्स कन्वर्ट इन गैस स्टेट so evaporation of our original sample evaporation of our sample and once gets it gets evaporated into the gaseous state and now then the gas will absorb the heat and it will get converted into the atoms so this is the final state and here the temperature is very very high it's 2700 degree so इन तीन स्टेज से हमारा सैंपल पास हो जाता है एंड फाइनली आवर सैंपल इज इन द फॉर्म ऑफ एटम्स इन द गैस स्टेट वायर इट कैन इंट्रैक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड देन वी कैन एनालाइज द टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट 
in the sample and their concentrations तो ये तो हो गया आपका basic mechanism now how the process happens हमारा जो basic instrumental setup है क्या what is that so so we'll talk about the basic instrumental setup now that is used in the electrothermal atomization तो basic setup basics basic instrumental setup instrument उसमें क्या होता है इसमें जो मेन कंपोनेंट है दैट इज अ ग्रेफाइट ट्यूब लॉन्ग ग्रेफाइट ट्यूब मैं इस टॉपिक को आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट वेरी इजी फॉर अ स्टूडेंट आई विल स्किप आल्सो सर्टेन थिंग्स व्हिच आई होप दे विल नॉट बी Asked for the exam, and without that, also we can uh, you know create an image, a concept in our mind regarding this method. So the basic uh, component is a graphite tube. So it's a graphite tube. Graphite is a material. What is it? It's a graphite tube, carbon material. It's hollow at both the ends. Okay, it's hollow at both the ends. यहाँ पे इसमें होता है एक middle point पे for sample injection. we have an opening so this is for sample injection jahan se hum isme sample from the nebulizer se sample in the form of small tiny droplets or mist is introduced so this is for sample injection theek ho gaya uske baad is uh, tube mein इट इज यहाँ पे इट्स एनकेस्ड यानी इसका केसिंग यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे होते हैं सो इट्स एनकेस्ड विद इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हियर सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट सो इट्स एनकेस्ड विद इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी सो दिस दे विल produce the heat and that heat will actually uh yahan se jab sample aayega that will burn the sample and that will convert the sample into the vapor state finally aur jo humne do teen steps pehle discuss kiye they will happen inside so it is encased with the electrical uh setup theek ho gaya to heat the sample then uh सो so, जैसे यहां से सैंपल इंट्रोड्यूस हो जाता है इसमें तो यहां से इनोड गैस आल्सो फ्लोस इनोड गैस नंबर वन इनोड गैस अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है सो द इनोड गैस विल फ्लो सो इनोड इनोड गैस से क्या होता है कि यहां जो मटेरियल हीट करने के बाद जो इवापरेट हो गया so now to remove those materials theek so inert gas se hum kya karte hain so so as to try to remove those jo aapki volatile impurities hai ya jo bhi aapka material uh, usme extra solvent hai so that has to be carried out with the help of inert gas ab kyunki temperature high yahan pe produce ho jata hai there are issues that it may burst the this tube so we use a coolant or a water supply here so we have a coolant or water supply also here outside the tube we have another casing where the water supply flows so water supply flows here so it's coolant so as to prevent it from bursting and keep its temperature normal the temperature graphite ka high ho sakta hai during the heating process ah uh, so this is the, these are the basic setup which is used in the electrothermal uh, atomization setup ye is my main points hai jo aa sak ho sakti examination mein now we'll move to the final thing that is the advantages and the disadvantages of this electrothermal method so we'll move to the the advantages से पहले जो हमने मेथड पढ़ा था उसको कंपेयर करके द एडवांटेजेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजेशन एडवांटेज नंबर वन इज दैट इट इज द इट्स हाईली सेंसिटिव 
method it is highly sensitive and its sensitivity both high that means it can detect the low concentration of sample also the element key concentration of sample both come that can be detected number two is that is my sample ka size both come require with that so requirement of low sample size ये भी बाज अवकात लिमिटेशन बन जाती है बहुत सारे मेथड्स के साथ सैंपल बहुत कम रिक्वायर होता है तो वी कैन डू दैट एंड देन जो अनदर इंपॉर्टेंट इसका है कि दैट द स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस आर वेरी लो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस आर वेरी लो मींस एनालिसिस में समटाइम्स को जो पीक्स आती है या जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें यह भी हो सकता है कि जो हम डिटेक्ट करें दैट इज समथिंग एल्स तो यहां से वो सारे वोलेटाइल इंप्योरिटीज या दो ऑल थिंग्स दे आर रिमूव्ड इनिशियली सो दैट्स व्हाई इसमें जो फाइनल रिजल्ट निकलता है दैट इज मोर एक्यूरेट सो इट गिव्स अस द यू नो द बेटर पॉसिबल डिटेक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस सो द स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस आर वेरी वेरी लो इन द इलेक्ट्रोथर्मल एटॉमाइजेशन सो इट्स हाईली सेंसिटिव लो सैंपल रिक्वायरमेंट एंड द there are low spectral difference now as far as the shortcomings are concerned or disadvantages are concerned so this advantage is method ka is ka disadvantage ye hai ki it's a time consuming process so it's a time consuming process time consumption कंज्यूमिंग प्रोसेस ऐसे बहुत टाइम लग जाता है फाइनली ऑटोमाइजेशन में सेकेंड इज दैट चूंकि जो ग्रेफाइड ट्यूब है ना इट्स इसमें कंटिन्यूसली यहां से गैस फ्लो होता है यहां से सैंपल आता है देन देर इज अ हीटिंग प्रोसेस देर इज कूलिंग दिस ट्यूब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एज द ट्यूब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन या जो आर आफ्टर फिनिश सम एनालिसिस so it has to be replaced and that means the the cost of the sample analysis increases so this analysis is costly it's a costly method of atomization so these two main advantages so this is all about the electrothermal atomization where we convert the sample into the atoms with the help of electricity which produces the heat and then that breaks the sample into the atoms in nutshell so this is all about the electrothermal atomization